samen op weg naar geestelijke en economische reparatie. En dan praten we meer over onze Surinaamse, Afrikaanse uh, mensen van Afrikaanse kom af, Afrikaanse ranamang en uh, geestelijk reparatie. Dan ga ik je een verhaal zeggen voor geestelijke reparatie. Dan begin ik bij mezelf. Ik noem mezelf volle evangelie christen. En ik heb een neef. Vele mensen kennen hem. Hij is een heel wijze man, jonge man. Als hij me belde, dan zei hij... Mafide, kejama, kejampo. En ik zei, ik bestraf je in de naam van Jezus. Ik wil geen kejama, kejampo horen. Want voor mij was dat tegen Gods woord. Het is windtitaal. En als kind van God praat je geen windtitaal. En dan mag je je niet lastig vallen met windtitaal. Waar is mijn herstel begonnen? Ik was onder leiding van een directeur op het ministerie van Planning en Ontwikkeling Samenwerking. En ik mocht in 1997 Suriname helpen vertegenwoordigen op het Panavest. Ik ging meer als een wetenschapper, socioloog. Er was een jurist erbij, er was een antropoloog erbij en ik was de socioloog. En ik ben daar gegaan, we moesten gaan kijken naar de over... Het was een Europese Unie-project en ik was meer voor Cariforum. En ik mocht van de directeur, hij weet wie hij is, uh, gaan en de minister toen. En uh, we zijn gegaan om te kijken naar de overeenkomsten tussen de Surinaamse Afro-Surinamers en de Afrikanen in Ghana. En overal die daar aanwezig waren. Geestelijk herstel. Um, we gingen naar het plein van uh, Elmina Castle. Er was een gospelfestival. En ik ben gegaan naar dat festival. En ik hoorde de mensen op het podium, de gospelmensen. Hè? Vergeet niet, ik zei aan die jonge man, ik bestraf je in de naam van Jezus. En als ik daar sta, dan hoor ik Kijampo. En dan schrik je. En dan vraag ik de, die tolk, wat betekent het? En ze zegt, het is de God die hemel en aarde geschapen heeft en alles gemaakt heeft. De, uh, we zeggen geen Kijampo, maar we zeggen Tweerjampo. En dan kom ik naar Suriname en dan vraag ik die jonge man. En dan zegt hij, maar dat betekent het. Geestelijke herstel. Ik heb mijn pastors gezegd van, hé... Hey, het is geen winditaal, het betekent God die alles geschapen heeft. En uh, die dame ging door om te zeggen, in zo, po in zo, dat had ik ook gehoord. En die taal praat je niet, want het is winti. En dan hoor ik, po in zo, betekent zee, water. In zo is water. Po in zo is zee, water. En wij noemen zwampwater. Uh, Poenzu in de Kromantita. En als we daar gaan, dan leer ik dat die Kromanti, dat de taal is ontstaan in een dorp die Kromanti heet. Kromanti. En dan hadden ze Fort Amsterdam daar gebouwd. En Fort Amsterdam, daar hadden ze verschillende stammen verzameld. En daar hebben ze hun taal gemaakt. En dat is hun communicatietaal. En die communicatietaal hebben ze niet gelaten in Afrika. Want ze konden die taal ook niet meer delen met de mensen in Afrika. Dus het is hun taal geworden waarmee ze communiceerden. En de mensen die ze tot slaaf hadden gemaakt, konden hun niet verstaan. En ze spraken die taal... En als ze hier zijn gekomen, nou is een geheime taal, is een code taal. 
En uh, zo leerde ik meer woorden in de Koromantie taal die gewoon co uh, communicatie is tussen de mensen die tot slaaf gemaakt zijn. En wat we hebben ontdekt in Afrika in 1997, waar de uh, Rwijlen meneer um, Abani meegenomen, die heel goed was in die Kromantie taal. En hij sprak de Kromantie taal daar waar we waren in Kromantin voor Amsterdam. En die mensen verstonden hem niet. Ze verstonden wel woorden die hij sprak, maar niet de zinnen die gevormd worden. Wat blijkt, uh, twee landen waar je die taal hebt, heel sterk, dat, dat zijn Suriname en Jamaica. Wat blijkt, uit onderzoek blijkt, dat toen de Engelsen weggingen van Suriname, uh, toen Nederland overnam, hebben ze 900 slaven die hier tot slaaf gemaakt waren, meegenomen naar Jamaica. En dat is hun... Uh, patwa. En wanneer de Jamaicanen praten, verstaan we ze makkelijker dan de andere Engels sprekende Caribische landen. En nyang, nyang, nyang. De Jamaicanen zeggen het ook. Wij verstaan het en zij verstaan het. Dus er is heel veel in onze taal uh, die wij gemeen hebben met Jamaica en niet alleen met Jamaica maar met Sierra Leone. Uh, daar zijn ook mensen van een, uh, een maron gemeenschap van Jamaica, Trelani Town, zijn gebracht naar Sierra Leone. En dat kunnen ze tracen. Nou, geestelijk herstel wil zeggen dat ik een taal praat die jij verstaat en die ik versta. Wat hebben wij gedaan in Suriname? We hebben onze talen gecodeerd. En we zeggen woorden hier in Suriname die ze nog hebben in Ghana, maar in de verschillende stammen. Hoe komt dat herstel? Is wanneer je daar bent en je hoort een taal, je hoort een woord. En soms trekken we geestelijk naar een andere plaats waar wij zeggen, kijk, ik bemoei daarmee niet. Jij moet ermee bemoeien. Ik distancieer me terwijl jij jezelf weggeeft voor niets. Want we zijn kerkie oma en kerkie man. Maar wat is kerkie? Wat is geloof? Wat is geloof? Geloof heb ik later geleerd en leer ik nog. Is dat je weet dat er een God is die soeverein is. En ik heb een oom die heel veel weet over de Afrikaanse geschiedenis. En ik vroeg hem, wat is de naam van de grote god voor de Marons? En hij heeft gezegd, Gangadu. Dus, ik ben doorgegaan, ook al ben ik in de kerk, ik ga zeggen Gangadu. Of ik zeg Ganga, het is niet verkeerd. Dus we hebben heel veel woorden losgelaten en we hebben die taal ermee en uh, uh, we hebben die taal een beetje gemaakt omdat wij Nederlands praten. Dus als dat niet gezegd wordt, als je dat niet kent in de Nederlandse taal, dan is het niet goed. Laten we daarvan afstappen. Want ik was laatst in een restaurant in Ghana en ik zag die, chef, die, die man voor uh, het gebouw auto's naar binnen halen en auto's laten weggaan. En ik hoorde hem zeggen, kaba, kaba. En ik vroeg aan die chauffeur, wat betekent kaba? Hij heeft gezegd, kaba is stop. In de ga-taal, van de ga-stam. En ik zeg, maar dat is mijn taal. Jullie hebben het van mij gestolen. Hij heeft gezegd, nee hoor, het is van de ga-stam. En dan zit ik in de auto... En dan hoor ik die chauffeur praten over chobo money. En ik zeg, chauffeur, wat betekent chobo money? Hij heeft gezegd, money that is not good. Nee, dat, how come you're stealing my language? Ik dacht, no, madam, that is how we say it in Ghana. Nee, dat, oké. Okay. En ik dacht, daar is het gestopt. Ik heb een paar koningen ontmoet 
and dan isa pulo brasa na saranan to and in the maron gemeenskap te brasa wans ma ik kijk naar professor Emmanuel hier in de zaal hij is deskundig en als ik fout ben gaat hij me zeggen op een heel diplomatische wijze zo ken ik hem en ik ga naar die koning en ik zeg atu en hij zegt do you know that me dag but that is my language zo omhelzen ze elkaar met atu. Ik dacht het was van mij. Geestelijk herstel. De taal komt overeen. En dan ga ik op een televisie. En dan zeg ik. En dan draag ik me aan Nisa. En dan vertel ik ze hoe gecodeerd we hier zijn. Op de plantages. Zodat de mensen die ons tot slaaf hebben gemaakt. Ons niet konden begrijpen. En verstaan. En ik zeg, we maken van de doekoe een angissa. En die, die man zegt doekoe. En ik zeg ja, but there is all language. Doekoe, what do you mean? En ik zeg, doekoe is een, een lapje die je gebruikt. En je kan het voor verschillende uh, zaken gebruiken. Even zeg maar, dat is van ons. Dus doekoe is van hun geestelijke herstel. We wisten niet dat wij met reparatie zijn begonnen vanaf de, de forten die ze daar hebben gebouwd tot hier. Dus we, 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 we nemen niet alleen hun dingen over, maar we behouden die van ons gecodeerd. En als ik ze vertel over de doekoe, dan willen ze allemaal weten wat wij allemaal doen met de doekoe. En dan vertellen ze me dat zij ook code taal hebben met de doekoe voor hoofddoeken die ze maken. Maar door die verwestering dragen ze meer pruiken en wij dragen meer de doekoe hier in Suriname dan hun. Dus als ik ze wil plagen zeg ik ze, wij zijn beter want we hebben het 400 jaren lang behouden. Dus nu moeten jullie het van ons leren. En eigenlijk is dat niet erg diplomatisch, maar soms mag je met vrienden praten. Wat is mij uh, uh, opgevallen ook van de woorden die wij tot code hebben gemaakt in de Marontale en in de uh, niet Marontale, is dat wij uh, plaatsen, namen hebben gegeven van waar onze voorouders kwamen. De eerste plaats, de eerste koning die ik daar mocht bezoeken, uh, die meneer zei me, ambassador, we will, the, the king of Tamaleng, want to meet you. Weet dat Tamaleng? Ik zeg ja, Tamaleng is een heel groot gebied. En, uh, en ze zeggen me verder, en ze hebben Damba Festival. En ik heb een neef die meerdere Damba heet. En ik dacht, wauw, Tamale, en dan praten we over Tamale, en dan ga je daar, en dan merk je dat ze ook slavenforten daar hadden, en dat ze ook uh, slaven daar hadden, net als in Suriname. Dus niet alleen buiten Afrika zijn er slavenplantages geweest, maar ook daar is het er ook. En die mensen werken met codes om hun waardigheid te behouden. En om die waardigheid te behouden, merk je het heel veel in vele dingen die wij in Suriname doen. Blijkt dat Suriname purer is dan welk ander land dan ook in, uh, in diaspora. Een van de verrassingen was ook voor mijn geestelijke herstel en ons geestelijke herstel om te zeggen van hé, hey, dit hebben wij gerepareerd in Suriname en geen enkel ander land heeft het gedaan. Ik ga en ik vertel, we hebben zes stammen en het zijn eigenlijk kingdoms en de paramount chief heet Gama. En ze zeggen maar, hoe kom je erbij? Wat betekent dat? Ik zeg nou, je hebt chief en daarboven overal is hij eigenlijk de king. En ze zeggen, nou, daar hebben jullie het genomen vanuit Accra Region. Want hun gamang, hun paramotjes heet gamangche. En ik dacht, we hadden het hier gecreëerd. 
Want me baby gille gas ma uit great man vanuit het Engels hè want we zijn ge, uh, ge, we hebben geleerd uh, van westerse woorden en zo ik schrok weer want gaman betekent paramotief en het is gaman che daar en een van de leiders van ons heet Bonnie en we hebben zelf een stam en dan praat ik over de stammen en we zeggen we hebben Bonnie en ze zeggen, wat? Het komt ook uit de Accra region. Het, het betekent leider. Jij bent de leider. Dus als één bonnie doodgaat, kan er een andere bonnie komen. En ik heb begrepen dat toen een van de bonnies uh, uh, wegging, niet meer terugkwam, nadat hij met een jongere bonnie, hij heet geen bonnie, toen hij terugkwam, heeft hij gezegd, ik ben bonnie. Dus is de leider. En een andere herstel dat wij hebben meegemaakt in Suriname is Boeku. Ik dacht Boeku komt van boek. Toch? Me lees je Boeku, me lees Alassani. Dat dacht ik. Niemand heeft me dat gezegd. En als ik daar ga en ik zeg ze hebben Fort Boeku gebouwd. En uh, we hebben een kreek Boeku en het is heilig. Als we langs uh, gingen, dan mochten we niet praten. En ze zeggen, het borrelt daar en borden komen naar boven. Je hoort mensen uh, uh, drum spelen. Uh, dan zeggen ze, maar Boeku is van hier. Ik zeg, wat? Ze hebben gezegd, als er geen water is ergens, dan graven we een put. En zo'n put heet Boeku. En de leider, Boni. Heeft een boeku. En een boeku is nog steeds daar. En het is meer in een daal. En als de vijand komt, dan weet je waar je schuilplaats is. En dan schrik ik weer. Er is een rivier daar, boeku. En er is een, een put, boeku. En boni is een familienaam in Ghana. En ze zijn weer van de Ga. Maar wat. Uh, dus nu word ik minder boos op de commandie sprekers. Ziet u mijn geestelijke herstel? Want je moet bij jezelf beginnen. En, en ik heb ook verteld aan pastors, zeg van hé, hey, laten we die mensen, laten we niet meer zo praten. Zeg, dat is niet goed, dat is niet goed. Het is geestelijk, maar geestelijk wil niet zeggen kerkelijk. En soms zijn we erg kerkelijk. Mina Lomsu, Mina EBG, Mina Volle Evangelie. Maar geestelijkheid wil zeggen dat je begrijpt waarvoor de schepper jou heeft geschapen. En dat is Gangadu. En dat is de grote God. Wat is mij ook opgevallen? Uh, ik heb dit lied voor ze gezongen daar. En toen ik die jonge man bestrafte. Dan zou ik dit lied nooit zingen. Mi da so na na e, mi da so na na e. Toch? Is windy song voor ons, toch? Niet waar. Is onze taal. Mi da si is dankjewel. En na na is een leider. En ze kunnen ook God na na noemen. Maar Nana is een leider. Meisjes zitten ook Nana. Jongens zitten Nana. Is een naam daar. Dat wil zeggen een geboren leider. Dat geven ze hun kinderen. Ik ken een bankchef uh, daar. Hij heet Nana Kwame. Dat is zijn naam. Ik ken een jonge dame die mij geadopteerd heeft als haar moeder. Die Nana heet. En wat hebben wij hersteld, wat hebben wij gerepareerd in Suriname, meer dan die andere landen? Wie kent de naam Pakossi? Van waar komt het? Het betekent een zoon die geboren is op een zondag. In een van de stamtalen. Dus toen ik zei Pakossi, toen zeiden ze, oh is een zoon born on, on Sunday? Deze mensen stelen al die woorden van ons. Maar zij hebben niet gestolen. Wij hebben gerepareerd. Ondanks onderdrukking. En die geestelijke betekenis hebben wij behouden. Om sterk te blijven. Om sterk te zijn. 
Wat hebben ze ook weer. Dus elke dag word ik verrast. Ik kwam op een televisie en ik zeg, mijn moeder heette Majo. En als ik eruit kom, dan zeggen ze, maar dat betekent een meisje geboren op maandag. Niet dat ik ga doen. Dus dit is ook geen mooie naam die wij hier hebben ontwikkeld. Het is van de Ewestam. En het komt van Ajo. Ajo is ook een, een groet. En een meisje dat geboren is op de maandag heet Majo in de eeuwetaal. En nu heb ik een lieve tante, ze heet Mame. Een aantal tantes van me heten Mame. Is ook een naam daar. Is hun naam. Een heleboel jonge meisjes heten Mame. En wat doen wij wanneer we naar de kerk gaan? Noem die naam niet. Uh, geef dat kind de naam Johanna. Of geef er Diana. Of noem er Audrey. Of noem er Ifna. Toch? Dus noem er geen mame. En als ze mame heet, dan gaat ze naar school en zegt die naam niet. En dan zeg ik, we hebben een straat daar. Afi Yaba. Afi is van een stam. Ik, heb, ik kan die stamnaam niet goed uitspreken. Ook in het zuiden van Ghana, dicht bij zee. In Zima heet het. Afi Yaba is hun naam. Zijn wij uniek? Zijn we uniek Surinamers? We zijn meer dan uniek. Want we hebben vanaf het begin gerepareerd geestelijk. We hebben nooit losgelaten wat wij hebben meegenomen. En dan hoor ik weer, en dan zeg ik ze, mijn gamang heet Bono. En dat is een stam in het noorden. En dan zeg ik, oké, okay, laat me vragen voor al die namen. Mijn oma heet Tumu. Tumu is ook een regio in Ghana. Ik zeg, mijn goed, jullie laten me niet met rust. En dan zeg ik, mijn vader heet Bisato. En Bisato is ook een naam van een van de stammen in Zima. En ik zeg, oké, okay, een oom van me die een grote uh, kapitein is, heet Akoma. En ze zeggen wel, Akoma means hard. Niet dat ik gado. Hoe hebben wij dat gedaan? Toch? En die man is een heel handsome man. Dus wie is dat met dat king? Toch? En wat hebben ze ook daar? Die voor ons geestelijke herstel hebben wij, om, om, om heel sterk te blijven, hebben we een heleboel zaken behouden. Ajako is niet van ons. Het komt vandaar en ze kunnen je gelijk zeggen tot welke stam het behoort. Ja, en een ander ding dat mij ook uh, tot nadenken heeft gebracht. Ik zeg ze, ik wil niets meer aan jullie vragen. Want elke keer als ik wat zeg dat van Suriname is, zeggen jullie het is van jullie. Ze hebben gezegd, die stam Oka, Okanisi is de naam van Oka. Nee hoor, het is een naam van de gastam. Okansi is een naam. Die eerste jongen, jullie hebben gezien toen ik uh, uh, mijn geloofsbrieven moest aanbieden, is er een filmpje gemaakt. Het is door Okansi gemaakt. Zo heet hij. En ik hoor, ik zeg oké, okay, laat me weer vragen. Een dame werkt met ons en ze heet Doeku. Uh, um, uh, niet alleen Doeku. Uh, je hebt ook Kuma, we hebben, we hebben Kuma hier toch? Een bedrijf is een naam vandaar. En al de namen, Kwame, Kofi, Kojo, allemaal behoren tot een stam. Ik kwam, ik ga dat geestelijk deel sluiten en dan ga ik jullie zeggen hoe economisch wij gerepareerd zijn. Wij zijn beter gerepareerd dan de andere landen. En Suriname moet Super trots zijn op wie we zijn. En niet alleen de Marons, maar ook de niet-Marons. We zijn één. Ik zeg, het zijn voornamen en onze achternaam is Afrikaans Ranamang. En de voornamen is niet-Maron en die andere is Maron. Dat zijn voornamen, maar we zijn één. Omdat die namen zo goed overeenkomen en dat wij geestelijk... Zoveel gemeen hebben, 
where we have a telephysic station and a tent of pinti. And as I said, we have the pinti drug. Do you have it too? Me that, don't tell, ask me, do you have it too? It's mine. So don't ask me, do you have it too? It's mine. Want to have it meegenomen and it nimmer losgelaten. And we are the best apinti drummer van the hele diaspora van South America and van Midden America and van het Caribisch gebied. Maar wat doen we? We zijn super bescheiden. Als we in CARICOM verband zijn, dan zeggen, ze, dan zeggen wij, we zijn één. We zijn allemaal uh, van Afrikaanse kom af. Dus wat doen we? We promoten reggae, we lopen reggae, maar we promoten onze eigen zaken niet. We proberen meer Engels te praten dan dat we de mensen geven wat wij hebben behouden. En we hebben veel meer behouden. Ik kan u zeggen, uh, Bissa, ik ken een jonge man, Bissa Akimoto. Toen ik zei, uh, Bissa to mijn vader, kreeg ik een hele groep bij mij op de ambassade die heeft gezegd, we are the Bissa stam. Wat doen wij? We geven de namen om aan te duiden waar wij vandaan komen. Maar wat gebeurt er? Er waren mensen die dingen wilden vinden om overeen te komen met ons. En willen scoren meer dan wij in Suriname en we laten het toe. Wat wij moeten doen is die stap nemen die onze voorouders hebben genomen. En behouden wat wij hebben en zeggen dit is Suriname en dit is wat ik heb. Als ik een schouderdoek heb, deze lijkt op een pangie toch? Maar dit is ook kente. Het is niet alleen de uh, Abena, uh, de Obama kente. Maar dit is ook een kente vanuit een bepaalde noordelijke regio. Ik kende alleen de Ashanti's en ik zei iedereen, wij zijn Ashanti's. Is niet waar. We zijn mix, zo mix, dat wij heel veel noordelijke stammen, 40% van de stammen, in, vooral Ghana, ook in uh, Nigeria, zeggen ze, ik zeg nou, we hebben een stam Aluku of Boni. Ze zeggen, wacht even ambassadeur, als ik terugkom, ga we u zeggen wat Aluku is. Zelfs Aluku is vandaar. En zelfs dat hebben we behouden. Wat willen we nog meer? We hebben ook de namen en de geestelijke, uh, uh, die geestelijkheid in één God, dat hebben we ook behouden. En vele landen hebben het niet behouden. Wat men doet, men verandert hun naam naar Afrikaanse namen. Ajako heb ik al gezegd. Maar die geestelijke is in de taal die wij spreken om elkaar te verstaan. Als ik kijk naar de pangis die hier zijn aangetrokken. Het zijn de kleuren van Afrika die wij hebben behouden. Niemand anders heeft het zo goed behouden als wij. Gaat u naar al die andere landen. Ik zal maar niet zeggen naar welke landen u gaat. Ze zijn allemaal zo in zwart gekleed. In wit gekleed. Maar wanneer je kijkt naar Suriname. Telekom was pas idee. Laatst heb ik een video gestuurd. En al die Afrikanen vonden het geweldig. Want het was zo kleurrijk. En wij zijn super kleurrijk. En wij al die... Beide groepen met de voornamen Maron of niet Maron, Creole, hoe je het wilt zeggen, of Afrikaans Ranaman. We hebben veel behouden om geestelijk sterk te blijven. Om geestelijk te praten. Zelfs ook tekens die we zetten op die pangi. Dat zie ik Jinyame. Jinyame is de grote God prijzen. Dat is Jinyame. Ik ben dat ik in Kromantitaal gimme toen ik nog niet had geleerd. Zou ik zeggen, ik bestraf je in Jezus naam. Maar nu bestraf ik niet meer. Nu zeg ik, oh wat betekent dat? En dan weet ik wat het betekent. Dan kan ik het ook in de kerk zeggen. En wanneer je je pangie aantrekt. Denken ze, weet u wat mij is overkomen? 
Ze hadden onafhankelijkheidsdag, 66ste jaar. Dat is weer mijn strana Ik heb mijn Angisa en mijn Pangi op mijn schouder. En de president had een lunch. En uh, die, een militair stond daar om de uh, dignitarissen toe te laten. Al die Europese dignitarissen zijn naar binnen gegaan. Ik en de andere Afrikaanse collega's konden niet naar binnen. Een van ze is naar binnen gegaan, twee zijn naar binnen gegaan. Maar ik moest nog daar blijven. Die man zegt, wacht even, ze zijn nog niet klaar. Maar hij bedoelde, ze zijn nog niet klaar met eten. Daarna mag je naar binnen. Toen is iemand van buitenlandse zaken gekomen en even zegt, ze is een ambassador. Even zegt, wat? You're an ambassador? I thought you were Ghanaian. Because your, your, your attire is like us. Toen heb ik gezegd, Happy Independence Day, I love you. Dan ayere mi accent, dan aman actie verontschuldig in AT. Maar wij Surinamers zijn nog puur. En we hebben hersteld in onze kleren, in onze taal. Nu de economische diplomatie, de economische reparatie. Waarmee heeft de westerse wereld ons gewonnen en de Aziatische wereld? Waarmee? Met Bami, met Chow Min, met wat nog meer KFC. Iedereen gaat het kopen. Terwijl wij de reparatie hebben behouden. Landbouw is, is iets van Afrikanen. Ga naar elke plantage, ga naar elk dorp. Iedereen op Wamtien Xabagrong, de Absnistaya, ze hebben nyams en de if de bori fufujiu, toch? If de bora tonton, dat wij tonton noemen, is een fufu en ze hebben andere naam ervoor. Maar doordat we gemixt zijn, je kan een tonton en het wordt zo bereid en we hebben... Ah, fufu noemen we het in het binnenland. En daar heb je die domie. En dat is wat men verkoopt daar, terwijl wij het behouden hebben in Suriname. Waar zijn onze grote restaurants? Wat promoten wij om die economische reparatie te tonen? Want het is super gezond. Mijn huisarts zei me, uh, eet geen rijst meer. Eet. Uh, Chinese taaier heet zoete patat. En ik zeg zoete patat. Ik, heb, ik ben diabetes. Hij zegt nee, zoete patat is heel gezond voor jou. Ik dacht, wat? En mijn ma altijd heb ik zoete patat. Je kan het overal vinden in een kleine kostgrond. En Chinese taaier hebben ze ook. Toch? En taaierblad hebben ze ook. En weet u hoe lang ze daar leven en het wordt niet gepubliceerd? Ik heb een mevrouw ontmoet van 115 jaar. En ze sterven daar in de dorpen 130 jaar. Als u gaat kijken naar de graven, maar dat komt niet in het nieuws. Want voor economische diplomatie hebben we de media nodig. Die media moet onze producten verkopen. En je moet de voedingswaarde doorgeven. Maar dat doen we niet. We, we, we gaan liever een, 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 een westers gerecht gebruiken. En dan zijn we daar erg hoog. Want we, kip, we, we maken kip, we, we uh, fried chicken... We zeggen het liever in het Engels, fried chicken, wat heb je gegeten? Terwijl we boom stampu soepu, snee staya moksi, nangak saba, shutik saba, potwapti shuti tata na ini. Je gaat, uh, ik denk dat ik zijn naam ga noemen, die ex-minister gaat grijzer worden als hij 120 is. En dan gaat hij nog er jong uitzien en dan gaat hij, en meneer Sunder gaat ook... Heel lang leven. En mevrouw Vrede, u kookt die dingen van ja, piti. Dat kennen we toch? Is super gezond. Is super gezond. Dus die economische reparatie 
dat hebben wij ook al gedaan. Wanneer je zelfvoorzienend bent. Dat wil zeggen dat geld, de planeconoom en de bedrijfseconoom onder ons en de juristen kunnen ons zeggen dat we recht hebben om onze dingen te behouden en te verkopen. Waar de prijs moet zijn, hoe je moet plannen om gezond te leven. En dan gaan we ook in Suriname kijken. Wat is nu populair geworden en wordt steeds populairder? De Afrikaans geleerde producten in kleding. Ja, uh, je zou, ik heb gezien op emancipatiedag, alle bevolkingsgroepen zie je in een pangi. En je ziet ze ook een angisa en een doekoe opzetten. Hoe, hoe, hoe blij moeten we niet zijn met onszelf dat we dingen nog hebben behouden. Maar waar kopen we ze? We mogen, want we hebben Tjana Hing hier. Ex-minister. Ik, ik mag hem zo noemen hoor. Ik weet dat hij misschien nog steeds van me houdt. Misschien. <laughs> hij zegt altijd. Nou, wat we gaan doen, is gaan denken aan de kleding, de mode, wereld brengt veel meer geld dan we ons kunnen voorstellen. Iedereen koopt kleren. Ik weet dat iemand me ooit heeft gezegd, ik was met mijn pangie gegaan naar een receptie en een protocol officer is bij me gekomen en zegt, mevrouw, ik hou heel veel van uw kleren, maar een volgende keer wanneer u naar een receptie komt van de president, moet u zwart-wit aantrekken en u moet een jacket aantrekken. Die pangie is mooi, al die dingen zijn mooi, maar u mag dat niet meer doen. Wie promoten wij? Wie promoten wij? En een ander ding voor economische reparatie. Uh, wat we hebben gemerkt, ik ben daar gegaan in opdracht van onze president. En ik ben blij met zijn opdracht. U weet, de president, uh, alle presidenten onder wie ik heb gediend, hebben mij één ding gezegd. We, we weten dat u het goed gaat doen. Maar dat is een hele grote uitdaging. Ik denk aan mezelf, Abchi Kotika Meitje DC. Die nobe saptak Hollands. Die nobe saptak Engels. Die be bar chow chow, gide mboksi tsipi. De Ingrisman be fringi sanko in a dorpu. Da we londa u kiseng. En als de Amerikaanse vrouwen in het dorp kwamen. Dat je zoet die vinger naar deze zie, dat zie je dat het wit wordt en dan komt er weer bloed. Dat je, dat je long way. Ik zeg mijn gunst, God oh je me. Laat mij het doen. Maar wat zien we gebeuren? Die kleding van ons neemt over en andere landen drukken die kleren. Waar zijn wij in diaspora? Waar drukken wij? Wat drukken wij? Willen wij economische reparatie hebben? Wij hebben die kennis. Omdat als je van je man houdt, in, in, vooral in het binnenland, dat je mee kan aan de Right? Die mensen van het binnenland, als je want het neemt, well, en die assessenti komt uit Afrika, die ze hebben behouden met die verschillende kleuren. En dit is een vorm van assessment, maar dit hebben ze gewoven. En het is heel makkelijk te doen wanneer je ernaar staat, kijken, staat te kijken, dat zie je. En er is een groep die het heeft behouden. Waar is jullie weefmachine? Zoek. Oké. Okay. Wat eten we? Wat is nu zo duur geworden in Suriname? Kwak. Maar het is geen kwak, het is kwakka. En ik dat, wij hebben het uitgevonden toch? Doe Kasranang, want ze noemen het een andere naam in die Afrikaanse films. En wat hebben ze mij gezegd? Het was Kwaki van de Hausa. Maar ik heb ze gezegd, wij hebben het, het de pure naam Kwaka. Zij hebben door Engels dingen uh, anders gezegd. Dus... Wij zijn nog steeds gerepareerde mensen en we gaan door met reparatie. Wat er moet gebeuren, transportverbinding, dat moeten we hebben. 
Oké. Okay. Ik had ze gevraagd om me twee uren te geven. Maar soms moet je stoppen zodat anderen praten. Ik ga afronden met dit te zeggen. Dat de mogelijkheid om ter goed te repareren, dan moet je datgene repareren wat ons naar hier heeft gebracht. En dat is transport. Als we kijken naar Suriname en Afrika, het is alleen de oceaan die ons uh, scheidt. En in de tijd van tot slaafgemaakte mensen waar, was er een rechtstreekse verbinding. Ja? Waar is het gegaan? Waar is het gegaan? Ik ben blij met onze regering die heeft gezegd, werk daaraan. Het is maar zes uur vliegen naar Suriname vanuit Afrika. Zes uur maar korter dan gaan naar Europa. En waar gaan we elke keer weer? En een ander ding, uh, ik heb een heleboel vrienden op Facebook... En een aantal vrienden hebben mij gezegd, wees voorzichtig. Wees voorzichtig met die mensen daar. En dat hebben ze me een aantal keren geschreven. Want ze zien je op televisie, je praat met die mensen, wees voorzichtig. Want mensen uh, kunnen andere dingen komen doen in ons land. Met dat baie wat ik doe. Ik kijk dan naar het ontwikkelingsniveau van dat land. U moet weten dat ze een aantal veel grotere wegen hebben daar dan wij hier. Als je gaat kijken naar hun markt, die markt van ze is acht kilometer lang. En als je kijkt naar die vrouwen, ze zijn met een grote baskita op hun hoofd. En ze verkopen alles. En ze hosselen en het laatste voor economische diplomatie. We hebben traditionele leiders. Ze zijn allemaal businessmannen. Al, als je me ziet met een van ze op de televisie, ze hebben een business. En zij krijgen geen enkel koper van de overheid. Als je je niet bewijst op het gebied van ondernemerschap, word je bijna geen koning. Ik was naar de uh, uh, initiatie van een koning. Hij is, een, hij is doctor. En hij is een jonge man van denk ik 36 jaar. En hij is koning geworden. Een uh, ander ding dat Suriname heeft bereikt. Iemand stoorde me met een naam. Elke keer als zij en ik spraken, zei ze, uh, mijn opa is een chamba en... Dat dat, vraag ze wat is dit chamba ding? Toch? Uh, Ex-minister, je weet wanneer ik u lastig viel, hè? Met walo tak taki. En u, u joeg me nooit weg. Maar zo lees ik mijn vraag ze er, eeuwige vrouw die zei tak taki. Ik hoop dat u, ik denk dat u dat nooit hebt gezegd. Hij heeft dat nooit gezegd. Alleen andere mensen hebben dat gezegd. Dus, en dat zei ik in mezelf van die dame. En daar hebben we, Suriname is niet bekend daar. Omdat één ding dat Brazilië en Jamaica goed hebben gedaan. Wanneer ze daar gaan zeggen ze, we have maroons. En die mensen willen de maroons zien. Maakt niet uit, wat voor hun is die betekenis, je bent heldhaftig. Dus ze kennen Jamaica en ze, toeristen gaan daar, studenten gaan daar. Ze komen niet naar Suriname omdat wij die naam hebben bedekt en we hebben gekozen voor een andere naam. En wanneer ik het zeg, denken ze voor het eerst. Een, 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 een professor van Trinidad zei me, you don't have maroons, you have Bush Negro ambassador. I thought, do you know who a maroon is? They are in Jamaica, they freed themselves from slavery. Dan mijn praktijk, ik moet protocolair, moet ik mezelf gedragen, heb ik gezegd, oké, okay, thank you. Mido Piquet. Want hij zei, only Jamaica has maroons. And they are fearless people. En dat is wat ze promoten, overal in de wereld. En er gaan veel toeristen daarna. En Suriname heeft het het beste behouden met zes Koninkrijken die we hebben, laten we dat nooit vergeten. Want wat ik heb geleerd voor de Bigisma, ze komen van alle plantages. Want ik weet, de Bigisma vindt me voor para. Dus nog ik para voor jou. Nog karius schrijft para man, meneer Sunder. Huh? 
Ik ben meer para dan u. Right? Nou, dit is geen ruzie zoeken, maar om te zeggen dat we allemaal één zijn. Als wij zijn gekomen naar hier, zijn we één. En voor de economische diplomatie hebben we niet alleen kleding, we hebben ook het vervoer, die rechtstreekse verbinding nodig. En Suriname werkt eraan en die mensen daar werken eraan en dat is ook een van de opdrachten om daaraan te werken voor culturele toerisme en economische diplomatie. En ze zijn allemaal verbonden met elkaar. Uh, je kan cultuur niet scheiden van economische diplomatie. En uh, ik zal hiermee stoppen om te zeggen dat Chamba is een aparte stam in Ghana. En toen ik het te horen kreeg, daarom hebben jullie meneer Cairo gezien. Zijn moeder is Chamba, zijn vader is Chamba en ze hielden het schuil. Totdat het nu bekend is geworden en je hebt Chambas overal. Ik heb begrepen, de vorige vicepresident van Nigeria is een Chamba. En ze zijn rijk en ze willen nu allemaal komen naar Suriname. Dus laten we allemaal werken weer naar die rechtstreekse verbinding die er was 400 jaar terug. Laat het weer komen en laten we herstellen de economische en de geestelijke diplomatie. Ik wil nog langer praten, want dat ding is zo interessant. En uh, u mag weten dat ze meer willen weten van Suriname. We komen veel overeen en ik lijk op al die stammen daar. En jullie lijken allemaal op die stammen daar. Jullie zijn kings en we zijn allemaal kings en we zijn allemaal queens. Want wat de Afrikanen hebben gezegd, jij die de transatlantische uh, slavernij hebt kunnen overleven, je bent de koning. Dus we zijn allemaal kings en we zijn allemaal queens. Ook de Chona Hings. Dank u wel. In het eerste deel heeft de ambassadeur uh, al verteld over geestelijke en economische reparatie. En nu is het moment waar uh, het panel zal ingaan op uh, hetgeen de ambassadeur heeft gezegd. En de zaal krijgt ook de gelegenheid om wat vragen te stellen. Meneer Sunder, u mag gelijk uh, met uh, de deur in huis vallen om in te gaan op hetgeen wat de ambassadeur daarnet heeft verteld. Uh. In de eerste plaats wilde ik uh, de spreker uh, feliciteren met uh, deze toch wel een historische presentatie. Um, de presentatie had je ook kunnen noemen van um, het is tijd dus dat wij onze geschiedenis gaan herschrijven. Het is uh, belangrijk bij deze presentatie is dus dat mevrouw Gallon het eigenlijk heeft gehad over de geestelijke connectie. De spirituele connectie tussen onze voorouders en wij nu in die diaspora. Eigenlijk had er eerst een plengoffer hier moeten plaatsvinden. Voor Okarden Bigismakong, voor Jere, Tak Wansisa, Tak Den Sin Wansisa Kong, voor Mika Connectie. Deze connectie is heel belangrijk voor de vooruitgang, voor de ontwikkeling en vooral voor onze jongeren. En ik zou eigenlijk mevrouw Gallon willen vragen: een presentatie zijn GTD, moet je ook aan de jongeren geven. Ja. En ik moet zeggen dus dat binnen het, het verband waarmee wij al een hele tijd bezig zijn, met name, name CARICOM, en hebben wij een van de punten van het tienpuntenprogramma van CARICOM, heeft ook te maken met de connectie. Connectie tussen uh, Afrika en in dit geval dus West-Afrika en uh, de Surinamers hier, die inderdaad... Uh, zeg, uh, uh, vrijheidsstrijders zijn geweest, guerillastrijders zijn geweest en nu die connectie weer willen maken. En vervolgens is het heel erg belangrijk dat wij ook uh, de instituten erbij gaan betrekken. 
Want Ghana is een land dat bekend is om hele goede wetenschappelijke instituten. Uh, daarnaast kunnen wij dus ook uh, veel leren van het ondernemerschap daar in Ghana. Dus kortom, ik zal uh, niet zoveel uh, praten, want we hebben nog twee andere uh, personen in het panel. Uh, maar het is een hele belangrijke voorzet uh, die u hebt gegeven. En nogmaals hartelijk dank daarvoor. Dank u wel. Goedenavond. Alla lobby brada na gasisa. Ik kan alleen maar mijn waardering uitspreken en heel veel respect geven, meer respect geven aan onze sisa ambassadeur Fidelia Grand Galon voor afvasiva awan yepi charing awan yepi charing waka likpa we take in sranantongo. Ik heb niet veel te zeggen. Ik zat daar, ik luisterde naar dat deel van de geestelijke reparatie en ik dacht dan aan, aan ik, ik wil mezelf als voorbeeld nemen. Want alle de neef mina zo zo Nederlands, vrede, Jozef zoon, vriend, rijk, plein, dat na miru toe schreefie. Dus ik dacht van ai, u deena san hebi. Dus wij hebben het hard nodig voor kan tjakken kikong. Maar ik weet dat um, een paar jaar geleden... Um, de EBG ook bezig is geweest, meneer Baron, u was erbij. Voor we kan geven, want um, informatie, de bedo onderzoek in het EBG-archief, om ons uh, eigenlijk bewust te maken voor Kasabi van hoe komen we allemaal aan die mooie namen, terwijl we nog mooiere namen hadden. Daarom, mijn mening naar Facebook, naar Gafuna, en Gafuna is, is ook een Afrikaanse naam. Maar ik ook wat dat betekenis is, want voor betekenis. Wat de betekenis van Mihori, voor Gafuna, is de grote. Dus ik vind ergens dat Gafuna is iets groots. En ik hoor dat vast. Maar ik ben echt blij dat ik vast van Achara Pisi voor geestelijke reparatie kom. Omdat we het hard nodig hebben. Een gap tussen. Kerki nanga atra fasifa we Libi is, is heel groot. Ook binnen onze eigen gemeenschappen, vooral in het binnenland. En dit is omdat ik jou om mijn vraagteken, ze acties revie af van. Hoe gaan we samen kunnen werken om oplossingen te brengen, maar ook meer om de economische groei en ontwikkeling te stimuleren? Want ik heb samenwerking nu de Agep in Morobigi. Dus ik ben blij dat ik hier ook een bijdrage kan leveren. En ik denk dat we het aan de discussie en de vragen kunnen overlaten. Dank u wel. Ik ben meneer Bodi Samuel, afgevaardigd van de stichting uh, 10 oktober 1760. Uh, ik heb ook geluisterd naar de inleider. Het was heel duidelijk leerrijk. Uh, we hebben inderdaad een historische band met Ghana omdat veel voorouders van Surinamers waren slaven daar of tot slaaf gemaakt. Die zijn afkomstig van Ghana. Maar wat gebeurd is, in de tijd, net, was, uh, net wat die inleiding naar voren heeft gebracht. Toen die Maron hier uh, uh, in Suriname waren, wisten ze zich uh, te onttrekken van de slavernij. Dus al die gewoonten, rituelen, al die uh, tradities hebben ze kunnen overbrengen aan hun kinderen en daarna ook uh, kleinkinderen. Waardoor die namen komen overeen, uh, traditie en rituelen komen overeen. Uh, als ik verder mag en we praten over uh, reparatie, geestelijk, uh, economisch. Het is een heel goed ding. Uh, slavernij is in feite begonnen in Ghana. In feite zijn ze, wat zou ik zeggen, die veteranen. Uh, als we moeten repareren, is natuurlijk het plein offer nodig, in feite. Het is een must. Uh, maar zelf wil ik een stapje verder gaan. En dat van geestelijke, geestelijke zaken. Niet dat ik niet eens ben met die voorgaande spreker. Ik ben eens met zo'n wijze mensen, zo'n wijze vrouw. En uh, meneer Sonder Hansman erbij. Maar in feite, als ik praat, 
Althans, als we praten over geestelijke zaken, dan heeft dat te maken als het ware, of laat maar het woord als het ware niet gebruiken, maar in feite heeft het te maken met wat in uh, het verstand plaatsvindt van de mens. En wanneer ik, ik het woord geestelijke reparatie, reparatie hoort, laten we dat woord samen trekken, geestelijke reparatie, dan denk ik dat het tijd is dat nazaten van Afrikanen, nazaten van de tot slaaf gemaakte mens. In feite zal ik het zo zeggen, maar niet om iemand te beledigen. Maar het denken van ons moet gerepareerd worden. Mevrouw de inleider had het bijvoorbeeld over business doen. Hoe komt het dat bijvoorbeeld... Wij, wij, wij kunnen zoveel doen, maar als het ware bereiken we het gewenste resultaat niet. Waar hangt het? Als je kijkt naar Suriname en de mensen in het achterland, zeg ik vaker dat geld niet het probleem is. Maar de uitbestedingen van geld, mode, onze levensstijl, daar moeten we ook een beetje gaan repareren. Wanneer we praten over geestelijke zaken, is het meestal de psyche van de mens. Wat denken, wat leeft in ons, wat willen we? En dan denk ik met zo'n reparatie, althans we zitten in een periode van economische reparatie van die slavenhouder en ook als geestelijke reparatie van onszelf, is het nodig om mee te nemen dat het denken van ons we dat gaan aanpassen. En daarom stel ik voor dat het moet voortgaan in een bewustwordingprogramma. Van niet vijf jaar, mevrouw Etnel, oh, oh, Patricia Etnel had het mooi gezegd in een programma. Iets van dertig jaar. Dat wij een roadmap hebben. Dat mensen van alle hoeken, zodra je maar zwart bent. Je hoeft dan bijvoorbeeld, zegt ze, de Saramakaners blijven van Saramakaner. Die Alkanen blijven van Alkanen. Maar we hebben een roadmap, we hebben een, een, een doel waar naar we toe streven. En dat doel moeten we duidelijk uh, uh, vormen en zelf als het kan op papier zetten en naar daartoe werken. Dus een awareness programma uh, voor de nazaten van de tot slaaf gemaakt. Ik zie dat ik in de tijd verschrikkelijk ga. ga. Maar <laughs> ik denk dat mijn punt is... Geestelijke zaken kan ook door mensen als het ware te leren om hun denkwijze te veranderen. Een plan over dat mag, in feite het moet. Waar heeft u? Een wintipree mag, het moet. Maar daarnaast ook mensen leren om veranderingen te brengen in hun denken. Ik ben Salomon Emanuels. Ik zit ook, oh, ik zit, uh, ook in het panel zoals gezegd. Um, ja, ik heb niet veel toe te voegen. Laat maar even naar mevrouw Graan kijken. Uh, Mi Briti, en bedankt dat je voor mij hebt gestaan om die bekentenis af te leggen. Want we hebben in het verleden nogal wat. En je hebt me behoorlijk vermoeid om te overtuigen dat die God ook anders kan worden benaderd. Net zoals ik met juristen praat, van mi gadoyon, recht is recht, maar er zijn ook andere rechtssystemen. Kijk anders naar dat ding, dan gaan we elkaar in Suriname beter begrijpen. Dank u wel, u heeft het heel goed gedaan. En al die voorbeelden, het is nodig dat we werken aan geestelijke dekolonisatie en connectie, dat we werken aan culturele dekolonisatie en nog veel meer. Stukjes bij beetjes hebben we de dingen aan te pakken om te komen waar we willen komen. Het zijn echt keiharde dingen. De ervaring die u in Ghana hebt meegemaakt, hebt opgeslagen, ik kan niet aanmatigend zijn en zeggen, 
Philippe zat dus aan dat ik ba. Maar het is heel interessant om te horen dat iemand het op deze manier heeft beleefd. En ik zeg altijd, taal is de sleutel om je achtergrond en je toekomst te bereiken. Taal. Weet je dat mijn grand, 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 de mensen van mijn, weet je hoe ze heten? Alada Nenge. Alada Nenge. En die vrouw die naar het bos is gegaan, weet je wie ze was? Een militair. Daar. De Amazonien. Dat was een vrouwelijke leger in Daume. Dank u. <laughs> Geweldig. Zo, so, de mensen in de zaal krijgen ook de gelegenheid om een vraag te stellen. En deze mevrouw als eerst. Ja, uh, bedankt. Mevrouw Gangalon. <laughs> Grand Gangalon. Ik zou u eigenlijk weer een applaus moeten willen geven. En weet u waarom? Ik heb voor het eerst iemand zo duidelijk en helder kunnen aangeven wat het probleem is. Dertig jaar geleden hebben de mensen van Guyana ontdekt onze appentidrum. Die mensen werden gek, want ze hadden nooit de appentidrum gehoord. Ze hebben gekeken naar onze Anisa. Ze hebben gekeken naar onze Koto. Naar onze Koto. En het is inderdaad dat wij in Suriname van het heel Caribisch gebied, en dan, ga ik, en dan word ik arrogant, dat wij hebben gecultiveerd. Dat de Jamaikaan zegt dat ze maroon hebben, ik heb ze altijd gezegd, Kom naar Suriname, dan ga je kijken, zien dat jouw maroon niet die eigenlijke maroon is. Wij moeten leren om te verkopen wat we hebben. Maar omdat we niet geloven. Weet u hoe moeilijk het is om mensen te laten geloven dat de cultuur, jullie dress, onze dress, dat het geld waard is. Als ik naar deze dame kijk, ja, misschien kan je even staan, laat iedereen zien. Laat ze ook zien op de televisie. Dat is toch iets geweldigs. En dit moeten we verkopen aan de buitenwereld. Om, weet je waarom we het niet doen? Omdat we altijd denken dat dingen van ons minderwaardig zijn. Toch? We vinden dingen van buiten geweldig. Mijn pleegdochter was elk jaar op, uh, op, op de festiviteiten. En ze ontwikkelt allerlei panjes. En weet u wat ze heeft ontdekt? Na een paar jaren. We hebben de Chinese haar ontwerp genomen en ontwikkeld. En ze waren hier in de winkels. Dus mijn vraag is, hoe kunnen wij, wat wij hebben, ervoor zorgen dat het niet gestolen wordt? Kunnen we patent nemen? Rob, het is heel belangrijk. Want dit werk wat hier is verzet, heeft een historie. En dat moeten wij verkopen. Ja? Dank u wel. Dank u wel. Mijn naam is Beryl Vreden. Ik begin mevrouw Grand Gallon te danken voor de duidelijke uiteenzetting. U heeft gezegd, een mens is nooit te oud om te leren. En ik ben blij dat ik van een jongere vanavond zoveel heb geleerd. 
Ik heb een tweetal vragen en waarschijnlijk één opmerking. Ik ben heel blij dat er aan gewerkt wordt dat wij nu rechtstreeks vanuit Paramaribo naar Ghana kunnen gaan. In 2012 had ik de gelegenheid om een aantal mensen te mobiliseren en te interesseren om naar Ghana te gaan. Van de twaalf ben ik de enige geweest die naartoe ging. De anderen werden moe van de rompslomp die ze moesten nemen om uiteindelijk daar terecht te komen. Het begon met je visum. Kon in Suriname niet. Kon in Guyana niet. Men moest alle papieren naar Brazilië sturen. Inclusief je paspoort. En wat als je paspoort zou kwijtraken? Hoe zou je aan een ander paspoort komen? Dat is wat wij hebben beleefd. Ik vind het heel jammer dat dat toen zo gegaan is. Want het was een bijzondere ervaring om Afrika te mogen genieten, mee te maken, connect te worden. En de bijzondere ervaring dat je naar Fort uh, Elmina mocht gaan. Ik wil iedereen aanraden om het te doen. Als je geestelijk maar goed voorbereid bent. Dus ik hoop dat we zeer binnenkort inderdaad rechtstreeks naar Ghana kunnen gaan. En als dat al niet kan, dat het wat eenvoudiger wordt om je visum, dus nog eens in Paramaribo of misschien in Guyana of misschien in uh, Frans Guyana te kunnen krijgen. Mijn tweede vraag, um, of misschien een opmerking, u heeft het gehad over de economie en de handel zoals het daar gaat. En de industrie. Ik heb ook het voorrecht gehad om enkele professoren te spreken op de Universiteit Eldaar. Ik kwam in Kruma Universiteit. En ik ben ook geweest naar het Coco Institute. Overweldigend wat men daar doet. Men heeft mij laten zien hoe men begint met die coco plantages. En ze hebben toen tegen mij gezegd, als jullie willen, kunnen wij jullie helpen. We hoeven niet in dure hotels te zijn. Als jullie grond sturen, dan kunnen wij voor jullie nagaan wat voor soort um, uh, zaad je nodig hebt of uh, teeltmateriaal je nodig hebt. Dat in Suriname het zo doen. Mijn vraag is, heeft u contact met het Coco Instituut? En uh, hebben ze ons intussen iets aangeboden om ons te helpen? Want... Wij hadden vroeger kokoplantages. Die zijn er niet meer. En als we toch dingen oppakken om door te gaan met wat we hadden, dan kan koko misschien weer uh, gaan bloeien in Suriname. Dank u. Dat ik met de laatste vraag begin. Um, uh, wat koko betreft, ik kan zeggen, toen ik daar ben gegaan en heb ontdekt dat ze Suriname niet kennen en dat ze denken dat we in Zuid-Afrika zijn of dat we een gebiedsdeel zijn van Nederland vanwege die voetballers, heb ik gezegd, luister, we gaan iets doen wat we in Trinidad, ik heb het daar geleerd, ze hebben Manja Festival, Mango Festival. Daar ga ik die Trinidadianen uitnodigen, want er wonen Trinidadianen daar. Caribische mensen daar, dan gaan we voor de onafhankelijkheid een, een mango festival houden, twee dagen. Heb ik ze uitgenodigd en ze zijn gekomen. Dan ga ik u zeggen, gisteren nog zei ik aan uh, iemand over cacao. Ik ben een van de eerste regio's, een van de regionale ministers die ik heb ontmoet, is dat van de Volta region, waar de Volta... Uh, river, weet u, uh, en ze hebben de grootste, grootste dam. En wat ze daar doen is toerisme. Ze bouwen hotels daar en mensen gaan daar om die, het is de Akosombe River, toch? Uh, het grootste en het is in de Volta region. Ik ben geweest en ik heb ze uitgenodigd. En tijdens die Mango Festival, Barbados heeft aangeboden om met ons mee te doen. 
voor onze onafhankelijkheid om het samen te doen. Dus 25 november, twee dagen daarvoor. Weet u wat we hebben ontdekt? De mensen van de Volta Region doen aan cocoa, ze maken chocolade, allerlei dingen. En ik kwam bij een van de tafels, want dan moet je rondlopen en kijken wat de mensen hebben gebracht. Uh, en ik kan u zeggen, Surinaamse producten wil ik promoten. En Miloba Dossi Sauté en het is gezond. Dus Dossi was erbij. En de mensen van Nederland, die in Nederland wonen, waar het makkelijker is om naar Ghana te komen. Een businessgroep is geweest en ze hebben Dossi gebracht, Surinaamse producten. Mango was de catch. En ik zag een, een chocolade manja. Manja omhuld met chocolade. En die man heeft iets opengelaten. Mijn accent ook. Maar wanneer doet u dit? Hij zegt, no ambassador, because you came up with a mango festival, I thought, we do cocoa. So let us put it together. <laughs> en ze hebben het gedaan. En die mensen van de Volta region vragen me elke dag weer. Ze wilden vorig jaar komen. Ze willen komen om met ons samenwerken, ook universiteiten. Kumas is een beetje ver, maar Accra Universiteit wil met ons samenwerken. En ze komen uit verschillende regio. Er zijn een aantal universiteiten. Dus ik kan u zeggen, mensen denken dat ambassadeurs, ik zie ze op Facebook zeggen, geniet ze. Meteen in mijn gunst. Geniet ik. Je moet Suriname kennen. Alle actuele informatie over onze economische zaken, stuur het naar de ambassade. Stuur het naar buitenlandse zaken. BBC heeft een speciale afdeling, zodat ze het kunnen delen met ons. Zodat we Suriname beter kunnen promoten. Net zoals die mevrouw heeft gezegd over wat we hebben. De kleuren, die kleurrijkheid hebben wij behouden en we hebben een unieke Voorbeeld en wat we doen, wat we kunnen doen, mevrouw, om die economische diplomatie te doen. Ik draag die kleren. En ik wil mijn Anissa boek weer hebben. Want ik had vier gebracht, ze hebben allemaal genomen. Nu hebben we niet meer. Stuur de dingen, stuur de informatie naar ons. Right? Ontwikkeling, samenwerking is niet alleen voor het ministerie waar het gedaan wordt. Het is voor ons allemaal. De ambassades zijn niet daar voor de ministers alleen, maar voor het volk. Dus laat het volk ook stappen ondernemen zodat wij zichtbaar worden. Zoals so ons diaspora van Nederland komen helpen, kom ons ook helpen uit Suriname. Die rechtstreekse verbinding, we werken eraan.